हेलो दोस्तों वेलकम टू सेल्फ ग्रो चैनल आज हम बात करने वाले हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट उसमें क्या होता है हीट का फॉर्मेशन होता है जैसे हम बात करते हैं कि ग्लूकोज ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का प्रोड्यूस होता है जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का प्रोड्यूस करता है एनर्जी क्या है एटीपी के फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से ह्यूमन बींग्स अपने वर्क को परफॉर्म कर पाता है ये और उसके बाद आप भी एक कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो चूना होता है चूना को आप क्या कीजिएगा जब भी उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है हीट का फॉर्मेशन करता है आप देखते होंगे कि कंटेनर जिस कंटेनर में चूना रखा हुआ उसमें वाटर डालने के बाद क्या है वो उस कंटेनर क्या होता है बाहर से क्या बहुत हीट लगता है आप उसको छूने के बाद पता लगेगा वो क्या है एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां तक बात करें इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है इंडोथर्मिक प्रोसेस ऑब्जॉर्व हीट एंड कुल द सराउंडिंग इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या करता है ऑब्जॉर्व करता है हीट फ्रॉम द सराउंडिंग क्या क्या करता है सराउंडिंग से हीट लेता है और उसके बाद ये रिएक्शन होता है मतलब इसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द हीट होता है हीट ले कहीं होगा तो रिएक्टेंट होगा रिएक्टेंट को क्या हम एनर्जी देंगे तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कौन सा प्रोसेस में इंडोथर्मिक प्रोसेस में जैसे हम बात करते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस में जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑल क्या है ऑल क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब क्या होता है सब क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जैसे हम बात करते हैं कि मेल्टिंग ऑफ द आइस मेल्टिंग ऑफ द आइस क्या है एक फिजिकल चेंज है लेकिन इसमें क्या हीट का जरूरत होता है तभी होता है मेल्टिंग ऑफ द इन कुकिंग ऑफ द फूड कुकिंग ऑफ द फूड क्या है कुकिंग ऑफ द फूड इसमें क्या होता है कुकिंग ऑफ द फूड में क्या हीट देते हैं तभी क्या होता है आपका खाना पक पाता है तो ये आपका क्या है केमिकल चेंज है समझ गया तो कुकिंग ऑफ द फूड हो गया तो ये क्या है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ इसमें क्या हीट का जरूरत हो रहा है और जहां तक बात करें जैसे हम आयरन सल्फेट की बात करते हैं आयरन सल्फेट आप जानते होंगे की फेरस सल्फेट होता है फेरस सल्फेट सेवन एस टू जब इसको आप डिकम्पोज कीजिएगा तो इसमें हीट का जरूरत होता है जो क्या होता है आयरन ऑक्साइड में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है ये क्या एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन था जिसमें हीट का जरूरत होता है तभी यह क्या होगा टूट पाएगा रिलीज होगा तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ की आपको वीडियो पसंद आगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू